সম্মানিত দর্শক জিটিভি নিয়মিত আয়োজন পূর্বাচল রিসেন্ট ডাউন সংবাদ সংলাপে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বিজন গুহ এবং আপনারা জানেন সংবাদ সংলাপে আমরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলাপ করে থাকি দুঃখিত এবং সেই সূত্র ধরে যদি আমরা বলি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ভোটে বাংলাদেশ সেটি খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনা হচ্ছে এবং একটুখানি যদি যে বিষয়গুলো আলোচনায় আজকে আমরা আনতে চাই বিশেষ করে সেটি হলো আপিল শুনানি অর্থাৎ প্রার্থীতার বৈধতা প্রশ্নে যে আপিল শুনানি সেটিতে আশি জন প্রার্থী বৈধতা পেয়েছেন এবং বাতিল হয়েছেন ছিয়াত্তর জন তার মধ্যে বেশিরভাগ বিএনপির প্রার্থী বৈধতা পেয়েছেন এবং যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ধন্যবাদ জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে এই 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 ন্যায় বিচারের কারণে এবং বৈধতা দেওয়ার কারণে সেটি সেটি এক ধরনের এবং উনি বলেছেন যে এটি এক ধরনের বিজয় বিএনপির এবং নির্বাচন কমিশন ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রার্থীদের বৈধতা দিয়েছেন সব কিছু মিলে একটা খুব ধনাত্মক একটা মনোভাব তার কথায় প্রকাশ পেয়েছে সামগ্রিকভাবে আমরা আলোচনাটা ভোটে বাংলাদেশ এই শিরোনামে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই শুরুতেই দর্শক পরিচয় করে দিচ্ছি কারা আছেন আজকের আলোচনা টেবিলে একদম ডান দিকে রয়েছেন বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব তারপরে রয়েছেন জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন রাজু এবং আমার ঠিক কাছাকাছি রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ শাহেদ এবং দর্শক আপনারাও কিন্তু এই আলোচনায় সংযুক্ত হতে পারেন সেক্ষেত্রে স্কলে দেখানো যে নাম্বার সেটিতে ফোন করে আপনি আপনার মতামত অথবা প্রশ্ন আমাদের আলোচনায় সংযুক্ত করতে পারেন আপনার আমরা যেতে চাই বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব আমি একটুখানি প্রশ্ন করতে চাই সেটি হলো জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চমৎকারভাবে নির্বাচন কমিশনকে এই সময় ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং উনি বলেছেন এ আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন যে এই এই ন্যায় সঙ্গতভাবে নির্বাচন কমিশন যদি এই রায়গুলো দেয় তাহলে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও তার প্রার্থীতার বৈধতা পেতে পারে আপনি কি আশা করছেন এবং এই মুহূর্তের যে ধন্যবাদ দেয়া নির্বাচন কমিশনকে সেটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যে কথাটা আমরা খুব সচরাচর টকসাতে ব্যবহার করে থাকি সেই ক্ষেত্রে একটা অগ্রগতি বলে আপনি মনে করেন কিনা আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে গাজিটের মাধ্যমে দেশে দেশে বাইরে যারা দেখছেন তাদেরকে আমার সরস্বত সালাম আর দর্শক শ্রোতাদের কাছে আমার কলা নিবেদন হঠাৎ করে আমার কলাটা বসে গিয়েছে যে এরকম খারাপ হলে আমি আসতাম না আমি যখন বের হয়েছি তখন এত খারাপ ছিল না জি জি অত ঠিক আছে বাল্লার মধ্যে যাহ মির্জা ফখরুল আলমগীর যে কথাটি বলেছেন ভদ্রলোক মানুষ হিসাবে উনি কথাটি বলেছেন আর যেগুলি প্রার্থীতা আমাদের বৈধ হয়েছে আমি বিশেষ করে দুইজন প্রার্থী নিয়ে আমি যেদিন তাদের প্রার্থীতা অবৈধ ঘোষণা হলো গোলামলা রনি এবং সাহেদ রেজা বলেছিলাম যে এই সমস্ত ত্রুটিগুলি না তুলে চলে এর ক্রেডিট কার্ডের আমরা জনসংখ্যা দিতে পারি না মনে থাকে না ফাইন হয়েছে ফাইন দিতে এটাও যায় আর হলফ নাম সিগনেচার কোনো কারণ ভুল হয়েছে বললে হ্যাঁ ঠিক আমি হলফ নাম সিগনেচার করে দেন সংশোধন করার যেগুলো জায়গা আছে একটুখানি আমি বলি যেখানে একজন মাননীয় সংসদ সদস্য যিনি আইন প্রণয়ন করবেন সেখানে আপনি বলছিলেন যে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলো সেগুলো নিশ্চয়ই খুব যত্ন করেই তো করা উচিত না ওর দিকে থাকা উচিত না এবং সেই জায়গা থেকে আপিলে যদি সেটি বৈধতা পায় সেটি তো খুব না এটা না এটা ইয়ে আমার কথা হলো যে এটা তো অনেক দিনের সাথে সাথে সংশোধন করে দেওয়া যায় আপনার ওইগুলি মেজর ত্রুটি যেটা আপনি ঋণ খেলাপে বড় বিল খেলাপে এইগুলি আপনি ধরেন আপনার কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত না কিন্তু এগুলি তো ভুলে হতে পারে সিগনেচার অনেক জায়গা করে যে একটা লোক বিশটা থেকে সিগনেচার করতে সেখানে আরেক জায়গায় পারে না কোনো কারণে হয়তো ভুলে গেছে এগুলি সংশোধন করার সেগুলি করা যেতে পারে আর এটার মধ্যে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয়ে গিয়েছে তা বলবো না এটা একটা সাময়িক একটি যেমন বেগম খালদা জিয়া উনি যদি নির্বাচন করার সুযোগ পান তাহলে পরে অবশ্যই আরও আরেকবার ধন্যবাদ আমরা জানাবো এবং দেখেন যে দণ্ডিত মামলাদের আসামে আপনার মহজুর হাজতের মায়া মহকা আলমগীর এরাও দণ্ডিত আসামে ওনারা নির্বাচন করতে পারেন দেশ নেতৃত্ব বেগম খালেদা যায় কেন পারবেন না কেন পারবেন না রুল করতে চাইতে দুলু নাটোরের প্রেসিডেন্ট আমাদের সাংসদ সম্পাদক কেন পারবেন না ইকবাল হাসান মোহাম্মদ টুকু একই তো না না পারবেন না কেন এই জন্য এই জায়গায় আসা উচিত এবং আমি মনে করি যে আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা চাই একটা সুষ্ঠু ধারার নির্বাচন এবং দেখেন যে আমি গতকালও বলেছিলাম বাংলাদেশে অনেক জায়গায় আপনি যা দেখুন বড় বড় বিল ভোট আছে নৌকা মাকে ভোট দেন অমুককে ভোট দেন নির্বাচন কমিশন বলেছেন কিন্তু শোনে নেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না হচ্ছে না আমার এলাকা তো আছে প্রচুর বিল ভোট আছে ওয়াল রাইটিং আছে অমুক ভাইকে নৌকা মাকে ভোট দিন 
এটা নির্বাচন কমিটি দেখা উচিত এবং দেখেন আমাদের অনেক নেতা কমিটি নামে এখনো মামলা হচ্ছে তফসিল ঘোষণা করার পরেও এই প্রসঙ্গগুলো নিশ্চয়ই আমরা আসতে চাই জনাব মোহাম্মদ সাহেদ আওয়ামী লীগ নেতা আপনার কাছে একটু আসতে চাই সেটি হলো বিএনপি তার মনোনয়ন চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা করবার কথা ছিল গতকালকেই কিন্তু সেটি ঐক্যফ্রন্টের সাথে যে স্টিয়ারিং কমিটির যে বৈঠক সেটির পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আজকে বিকেল তিনটায় তারা ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা করবেন অর্থাৎ বিএনপির কাছ থেকে মনোনয়নটি আসছে না সেটি ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে চূড়ান্ত মনোনয়ন আসছে অর্থাৎ সব মিলে আপনার কাছে যদি প্রশ্ন করি বিএনপি এককভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করার কথা ছিল সেই জায়গা থেকে ঐক্যফ্রন্টের সমস্ত শরিকরা তাদেরকে কনভিন্স করতে পারল এবং যে কারণে ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে প্রার্থিতা ঘোষণা করা হবে সব মিলে একটা শক্ত অবস্থানে কি না সামনের নির্বাচনে ঐক্যফ্রন্ট ডেফিনেটলি শক্ত অবস্থান তো বটেই এবং সামনের নির্বাচনটা একটা কনটেস্টিং ইলেকশান হবে এটাই আমরা চাই এবং আওয়ামী লীগও প্রস্তুত কনটেস্ট করতে দেখেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর থেকে বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্ট প্রায় সাতশো তারা তিনশো আসন এগেনস্টে সাতশো সাতশো পঁচানব্বই সাতশো পঁচানব্বই জন মনোনয়ন দিয়েছেন এখন এই সাতশো পঁচানব্বই জনের মধ্যে কতজন টিকলো কি টিকলো না তার থেকে বড় চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগ বিএনপি বাট আওয়ামী লীগ হচ্ছে মহাজোট বিএনপি হচ্ছে ঐক্যজোট ঐক্যফ্রন্ট আমাদের শরিক এরশাদ সাহেবও কিন্তু দুশো অধিক সিটে তিনি কিন্তু মনোনয়ন দিয়েছেন এখন এই দুটো জায়গাকে কম্বিনেশন যদি আমরা করি এইটা এখন মনোনয়ন কাটা টিকলো টিকলো না তার থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শরিকদের সাথে ইলেক মানে সিট ভাগাভাগি করে মানে ইলেকশানে যাওয়া এটা হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ এটা কারণ যখন আপনি আওয়ামী লীগের একজন ত্যাগী নেতা এক জায়গায় বা বিএনপির একজন ত্যাগী নেতা এক জায়গায় আছে শরিকের কারণে তাকে সরে যেতে হচ্ছে তখন সেই ব্যক্তি কতটুকু সহজভাবে যদিও দলীয় প্রধান দল থেকে বলা হচ্ছে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিবে তারা কতটুকু সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মানসিকতায় রয়েছে সেটিও আমাদেরকে মানে সেটিও দেখার বিষয় রয়েছে তো এইটি কিন্তু চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ হ্যাঁ এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ আর রাজনীতিবিদদের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এবারের ইলেকশানে পৌনে তিন কোটি ভোটার নতুন ভোটার যারা দল বুঝে না যারা মার্কা বুঝে না যারা বুঝে যে আমার এই ভোটটা দিলে ইফেক্টিভ কি হবে আমি কি রেজাল্ট পাব আর একটা জিনিস হচ্ছে জনম মোহাম্মদ সাহেদ আমি আমি একটু কৌতূহল বসত প্রশ্নটি আপনার কাছে করতে চাই আপনি বলছিলেন এই এই ভোটাররা দল বোঝে না মার্কা বোঝে না কিন্তু আমরা তো একটা চিরাচরিত ধারণা আছে এই বাংলাদেশে মার্কা দেখে ভোট হয় অবশ্যই আপনি কি এই কারণে বলছেন যে আসলে জোটের কারণে মার্কার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে মার্কার গুরুত্ব তো আছেই আপনি দেখেন আজকে এই যে ঐক্য জোট ঐক্য ফ্রন্ট ঐক্য ফ্রন্ট তারা এক একত্রিত হলো শেষ পর্যন্ত তারা ধানের শেষ মার্কাটা বেছে নিল কেন বেছে নিল কারণ বাংলাদেশে অতি পরিচিত মার্কা হচ্ছে নৌকা মার্কা ধানের শিষ মার্কা এবং লাঙ্গ এই তিনটা মার্কাটা হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল বা আজকে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন বা ইয়ে বলেন তারা কিন্তু ধানের শিষ নিয়ে নির্বাচন করছে এখন বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে একটা সুন্দর জায়গায় আমরা আসতে পারছি বাংলাদেশে রাজনীতিতে আস্থা অনাস্থার জায়গাটা কিন্তু আমাদের অনেক দিন ধরে ছিল এবং এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা কোনোভাবে কমাইতে পারতেছিলাম না মানে এই যে এবং এবারে যে জিনিসটি হলো এই জিনিসটি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কতটুকু পজিটিভ রাজনীতি হলো যে সরকার প্রধান প্রথমবারের মতন কোন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এবং প্রত্যেক যারা আসতে চেয়েছেন তারাই তার তারাই এসেছেন সংলাপের মধ্যে এসেছেন কি মানলো কি মানলো না সেটি বড় কথা না বিষয়টি হচ্ছে একটা নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি করে তাদের সাথে একটা নির্বাচনী আলাপ আলোচনা সেটি সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা জনাব ইকবাল হোসেন রাজু আপনার কাছে যেতে চাই একজন দর্শকের ফোন নিয়ে আসি সম্মানিত দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে নাম বলে প্রশ্নটি করবেন রাজু যেটি 
মোহাম্মদ শাহেদ বলছিলেন জবতকার একটা নির্বাচনী আবহাওয়া বইছে এবং যেটি প্রত্যাশিত ছিল না কিছুদিন আগেও সংলাপের আগ পর্যন্ত দর্শক প্রশ্ন করলেন দেশে কি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সব মিলে আপনি কি মনে করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম গাজী টিভির মাধ্যমে দর্শক শ্রোতা এবং আমার নির্বাচনী এলাকার দেবীদের বাসী সবাইকে সব বাংলাদেশের সকলকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম হাবিব ভাই বললেন এবং পত্রে এসেছে এবং টিভিতে এসেছে যে নির্বাচন কমিশনের আজকের আপিল সুরাহায় নিয়ে বিএনপির যুগ মহা মহাসচিব উনি নির্বাচন নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং উনি এ বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন এটা একটা প্রথম দ্বিতীয় ধাপ প্রথম ধাপ হলো নির্বাচন আপিল করা সাবমিট করা মনোনয়ন মনোনয়ন সাবমিট করা সেখানে অনেক করেছেন সেখানে সাবমিট করার মধ্য দিয়ে অনেক আশঙ্কা ছিল করতে পারবে কে পারবে না সেখানে বিপুলভাবে বিএনপি ওক্যজোর এবং আরও দুদিন সেটি আছে হ্যাঁ আরও প্রার্থী নিশ্চয়ই বৈধতা পাবে এই বৈধতা পাবে তো সেখানে আপিল আপিল এখানে ভালো হচ্ছে সামনে ভালো হবে আর বিশেষ করে মোটামুটি এখনও বাংলাদেশে যে অভাব বিরাজ করছে আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ভালো একটি নির্বাচন দিতে সক্ষম হবে আর সেই ক্ষেত্রে সমস্ত দলগুলো এখনও আবহাওয়া জীবরাজ করছে সবাই রাজু ভাই এই ফাঁকে আপনার কাছ থেকে একটু জেনে নিই আপনাদের মহাসচিব পরিবর্তন হয়েছে জি নতুন মহাসচিব এসছেন এবং তিনি মনোনয়ন বোর্ডের চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবেন এমন খবর পত্রিকায় আছে ঠিক নির্বাচনের ঠিক আগে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগে যখন আপনাদের মহাসচিবকে অপসারণ করা হলো সরিয়ে দেওয়া হলো সেটি আপনাদের যে জোটগত নির্বাচন জাতীয় পার্টির কি ভাবমূর্তি জনগণের কাছে তৈরি করবে কি মনে করছেন রাজু ভাই একজন দর্শককে আমরা সাথে নিয়ে আসি সময়ের দর্শক নাম বলে একটু সঠিক করবেন কি আছেন আমাদের সঙ্গে বুঝলাম কিছু সিটি নির্বাচন পৌর নির্বাচন এবং উপজেলা নির্বাচন সেগুলাই যেগুলা দিচ্ছে সরকারের মধ্যে কাজ করেই থাকে সম্ভবত আমাদের সংযোগে কোন সমস্যা রয়েছে খুব পরিষ্কার আমরা শুনতে পাইনি জনাব ইকবাল হোসেন যে প্রশ্ন আপনার কাছে আমি রেখেছিলাম মহাসচিব বিষয়ে প্রতি অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে এবিএন মুরা হালাদা সাহেব জাতি পার্টি কর্মীদের নিকট খুব কাছের মানুষ এবং কর্মীদের আপনজন দীর্ঘ চোদ্দ পনেরো বছর উনি দায়িত্ব পালন করেছেন এই বর্তমান উনি যে পরিবর্তন হয়েছে উনি নিজেই স্বেচ্ছায় বিভিন্ন বিভ্রান্তির কারণে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং পাশাপাশি তার স্বাস্থ্যগত কারণে এবং এলাকার আর তার মনন নিয়ে সমস্যা ছিল সব কিছু মিলেই উনি স্বেচ্ছায় বলেছেন আমি দায়িত্ব পালন করতে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে করা ঠিক হবে না আমি অপারক কার কথা বলছেন জনাব এবিএম এবিএম হালদা সাহেব উনি চেয়ারম্যানকে বলেছেন এবং চেয়ারম্যান উনি ওনার ক্ষমতা বলে এবং বেগম রর্ষণের সাথে অপর অপর দুইজনের সাথে যারা সিনিয়র আছেন আলোচনা সাপেক্ষেই এই পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন এবং আজকের যে আমাদের রাঙ্গা সাহেব মহাসভায় আছেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো বিভ্রান্তি নাই জি জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে আসতে চাই একটা প্রশ্ন কিন্তু আমি আপনার কাছে করতে চাই সেটি হলো যে আপনারা যে প্রার্থী চূড়ান্ত মনোনয়ন আজকেই ঘোষণা করা হবে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে সেখানে বিশ দলীয় জোটের যে শরিক আছে প্রধান শরিক হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী তারাও ইতিমধ্যে পঁচিশটি আসন যদিও তাদের প্রতীক ধানের শেষই হবে সেটি ইতিমধ্যেই গণমাধ্যমে এসছে তো সেই ক্ষেত্রে বিশ দলীয় জোট ঐক্যফ্রন্ট দুটিকে আসলে ম্যানেজ করে বিএনপি কালকে কি ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে প্রার্থিতা ঘোষণা করতে যাচ্ছে কিনা কিভাবে সেটি সম্ভব হলো আসলে পাশাপাশি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা আছে কিছু দল আছে তাদের একটা সংখ্যক নেতা তারা নমিনেশন পেয়েছেন আর জোট 
জোটের ভিতরেও কিছু দল মনোনয়ন পেয়েছে তার মধ্যে একটা সংগঠন বড় দল তারা প্রতিষ্ঠি আসন তারা পেয়েছে মানে বড় দল জামাত ইসলামের কথা আপনি বলছেন তারা পেয়েছে মিলিয়ারে সমন্বয় করা হয়েছে সমন্বয় সম্ভব হয়েছে এই কারণে বর্তমান দেশ যে জায়গায় চলে গিয়েছে এটা গণতন্ত্রের হীন অবস্থা দেশের দুঃশাসন অবসান গোম কোম শেয়ার মার্কেট লুটপাট সোনা চুরি নানান কাহিনী সব কারণ মিলে এই দলগুলি এই নেতাগুলি বিএনপির সাথে এক মঞ্চে আসার কথা ছিল না দেশের পরিস্থিতি দেখে নিয়ে ঐক্যফ্রন্টের সৈনিকদের কথা বলছেন হ্যাঁ একই মঞ্চে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দিচ্ছে একই মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর কথা বলা হচ্ছে একই মঞ্চে শহীদ জমর এবং খালতা জিয়া জিন্দাবাদ বলা হচ্ছে এবং এবং আমি একটুখানি বলি বাহাত্তর সালের যে সংবিধান সেটি আসলে পুরো প্রতিষ্ঠা করাই কিন্তু ঐক্যফ্রন্টের যে মূল কথা সেটির সাথে তো বিএনপি এক এখন এখন চিন্তা করেন বাহাত্তর সালের সংবিধান যেটা তার সাথে এখন বর্তমান সরকারও নাই তার এখানে সমাজতন্ত্র নাম আছে সমাজতন্ত্র নাই গণতন্ত্র নাম আছে গণতন্ত্র নাই ধর্মনিরক্ষতা আছে কিন্তু ধর্মনিরক্ষতা বিএনপি সেটি স্বীকার করে নিয়েই কি ঐক্যফ্রন্টের সাথে হ্যাঁ ধর্ম রাজ্যটা সেটি বলে ধর্মনিরক্ষতার এখানে ধরেন সবই আছে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম এবারে বাহাত্তর সালের সংবিধানে যে চার মূল নীতি স্তম্ভ ছিল একটু বর্তমান কার্যকর না আছে সঙ্গে আছে না সেটি তো ভিন্ন এখন আমাদের কথা হলো যে আমরা এই পরিস্থিতিতে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য বর্তমান দেশের মানুষকে মুক্তি দিতে একটা সুশাসন দিতে বিপরীত মেরুর লোকগুলিও এক জায়গা হয়েছে একমত হয়েছে যেমন আমরা নব্বই সালে ইকবাল হোসেন রাজুদের বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে আমরা ছাত্রলীগ ছাত্র দল জাত ছাত্রলীগ অনেক সংগঠন এক ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম সেখানে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান এবং বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্র দল জিন্দাবাদ স্লোগান নিয়ে অনেক জায়গায় আমাদের ভিতরে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছি আমরা আবার আমি আমরা সংশোধন দিয়েছি আমি বলেছিলাম যারা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলি তারা তাই বলবো যারা জিন্দাবাদ বলে তারা জিন্দাবাদ বলবো কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য দেশকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ফিরিয়ে নিয়ে আসা এই সরকারের পরিবর্তন সেই সেই কারণে সেই কারণে দুই পক্ষেই ব্যালেন্স এবারও তাই জনাব এবারও তাই একই মঞ্চে আমি যখন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের যেটা আপনার কোয়ার্ডিনেশন টিম আছে সমন্বয় টিম যেটা সেটা আমি সদস্য যে কারণে স্টেয়ারিং কমিটির সাথে যখন আমাদের যৌথ সভা হয় তখন আমার কথা বলার সুযোগ আছে আমি কথাগুলি বলেছিলাম নব্বই সালের কথা বলেই বলেছিলাম যে এখানে মঞ্চে গেলে আমাদের এই সমস্যা হবে কিন্তু এই সমস্যা ধরা যাবে না যার যেটা স্লোগান সেই সেটি দেবে মূল লক্ষ্য আমাদের নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন আদায় করা অথবা একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা যা করার তাই দায় করা এখানে স্লোগান যার নীতি যার আদর্শ তার 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 কাছে থাকবে জি মোহাম্মদ সাহেব সুশাসনের জন্য গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ভিন্ন মতের মাধ্যমে একদম উল্টো মেরুর দুটো পক্ষ একত্রিত হয়েছে এবং মূল জায়গায় আছে মানুষের আছে বিএনপি এবং তারা গণতন্ত্র এবং সুশাসন পুনরুদ্ধারের জন্য জয় বাংলা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ একই সাথে হতে পারে বিষয়টি আওয়ামী লীগ কিভাবে আসলে মোকাবেলা করবে গণতন্ত্র কি নাই দেশে গণতন্ত্র আছে গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে দেখেন ডক্টর কামাল হোসেন বাংলাদেশে উনি শ্রদ্ধ একজন ব্যক্তি আমরা সম্মান করি বিকাল উনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বিষয়টি হচ্ছে যে উনি এবং উনারা যখন এই ঐক্যফ্রন্টটি গঠন করার চেষ্টা করলেন তখন আরও অনেকে ছিলেন মাহমুদ রহমান মান্না ছাড়া বিচৌধুরী শেখ ছিলেন আসম আব্দুর রব ছিলেন আছেন এখনো বিচৌধুরী সাহেবের সাথে তার মূল যে জায়গাটাতে তাদের কথা হলো বিচৌধুরী সাহেবরা বললেন যে না স্বাধীনতার বিরোধী যে কোনো সংগঠনের সাথে আমরা কোনো ঐক্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐক্যে যাব না যে জায়গাটাতে ডাক্তার কামাল হোসেন সাহেবও কিন্তু এগ্রি করেছিলেন পরবর্তীতে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব কিন্তু ওই যে স্বাধীনতার পক্ষের বিপক্ষের শক্তির সাথে কিন্তু তিনি আপোষ করে ফেললেন কম্প্রোমাইজ করে ফেললেন যে এখানে বিচৌধুরী সাহেব কম্প্রোমাইজ করলেন না আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে আপনার এই কম্প্রোমাইজিংটা বিচৌ আপনি দেখেন আমি প্রথমেই বললাম আমি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম আমি এক মিনিট একটু বলে নেই সংবিধানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের এই রিটেন কনস্টিটিউশন লিখেছিলেন যে যে যারা যুদ্ধ অপরাধীদের মানে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান তাদের কি কি শাস্তি হবে কি কি হবে কি কি হবে না তাদেরই কিন্তু লেখা সেই জায়গাও কিন্তু তিনি কম্প্রোমাইজ করে ফেলেন তা আমরা সেই নীতি আদর্শ রাজনীতিতে আদর্শিক রাজনীতি থেকে কি আমরা আদৌ আছি আমি এক নেতাকে চিনি সকালে আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়েছেন মুজিব কোর্টপুরে 
গিয়ে দেখেছেন যে তার মনোনয়ন আছে কি নাই মনোনয়ন নাই তিনি মুজিব কোর্টটাকে খুলে উনি কি বলে আরেক দলে গিয়ে যোগদান করছে দিস ইজ আদর্শ এটিকে আদর্শ प्रधानमंत्री উন্নয়নশীল অর্থনীতির গড় প্রবৃত্তি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান শতাংশ যখন বাংলাদেশের প্রবৃত্তির হার হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন শতাংশ সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে ফোর পয়েন্ট থ্রি শতাংশ থেকে আট পয়েন্ট দুই শতাংশ মাথাপিছু গড় আয় সাতশো উনষাট শতাংশ মার্কিন ডলার থেকে বেড়েছে এক এক হাজার সাতশো একান্ন মার্কিন ডলার দেশে মূল্যস্ফীতি কমেছে বারো পয়েন্ট তিন শতাংশ থেকে পাঁচ পয়েন্ট আঠাত্তর শতাংশ রাজস্বের জিডিপির অনুপাত বেড়েছে নয় পয়েন্ট দুই শতাংশ থেকে দশ পয়েন্ট আট শতাংশ আমার এক মিনিট আঠাশ মিনিট সময় লাগবে বাজেটের আয়তন উনআশিক উননব্বই হাজার কোটি টাকার থেকে চার চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার বার্ষিক রপ্তানি বেড়েছে পনেরো পয়েন্ট ছয় বিলিয়ন থেকে ছত্রিশ পয়েন্ট সাত বিলিয়ন এবং বার্ষিক আমদানি বেড়েছে বাইশ পয়েন্ট পাঁচ মিলিয়ন ডলার থেকে আঠারো পয়েন্ট নয় বিলিয়ন ডলার সেটি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই সরকার যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রবৃদ্ধি সেটি দশ শতাংশে উন্নীত করবে সেই বিষয়গুলো আছে তারপরেও কতটা আসলে আশ্বস্ত অবস্থায় আছে স্বস্তির অবস্থায় আছে সেই আলোচনা আমরা করতে চাই একটা বিরতি নিয়ে এসে সম্মানিত দর্শক পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন সংবাদ সংলাপে সময় হচ্ছে একটা বিরতি ফিরছে এক্ষুনি সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন আজকের সংবাদ সংলাপে আমরা একটা দর্শক আছে আমাদের সঙ্গে ফোনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সঙ্গে হ্যালো জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার প্রশ্নটা আমার প্রশ্নটা হলো যে গণতন্ত্র গণতন্ত্রের নির্বাসনের কথা বলে হুম হুম গণতন্ত্র নির্বাসনের কথা বলতেছে গণতন্ত্র ওই 2001 সালে 63 জেলায় বোমা হামলা হয়েছিল 21 আগস্ট গ্যাং হামলা হয়েছিল অভয় অরণ্য সন্ত্রাসের অভয় অরণ্য সৃষ্টি হয়েছিল পেপারের প্রতিটা হেডলাইনে দেখা গেছিল খুন জকম হাইজ্যাক সেন্টাই জি দর্শক আপনার সুনির্দিষ্ট প্রশ্নটি করবেন তখন তো গণতন্ত্র নির্বাসনে ছিল না আর এখন গণতন্ত্র পুরোপুরি ভাবে চালু না হইলেও অন্তত গণতন্ত্রের একটা আবির্ভাব ঘটছে গণতন্ত্র একটা মুক্তির পথ প্রশ্নটি কি দর্শক আপনার প্রশ্নটি কি छिक्रम সব পত্রিকা হেডলাইন থাকতো প্রতি বছরই প্রথম দিবস আর আমরা বলতাম ছয় তারিখে গণতন্ত্র সংরক্ষণ দিবস কিন্তু এইবার আমরা গণতন্ত্র সংরক্ষণ দিবস পালন করেছি পালন করেন নাই এই যে এসে সুরাচার আমি সেই দলের একজন কর্মী আমাদের কথা হচ্ছে এই সুরাচার সবাকে ক্ষমতা দেওয়ার সাথ দিয়েছেন আর এইবার একটু আগে সাহেদবে বললেন উন্ন এবং এই যে দর্শক খুঁজে পাচ্ছে না গণতন্ত্র বা স্থিতিশীল না উন্নয়ন গণতন্ত্র এই স্থিতি অবস্থা পাঁচই জানুয়ারি গত নির্বাচন আমরা ছিলাম বলেই ভগমান আর বিশেষ করে আজকে যত কথাই বলা হয় না কেন রাজু ভাই একটু বিনয়ের সাথে আমি বলি যে এই স্বৈরাচার আপনি বলছিলেন আপনাদেরকে আমাদেরকে বলা হতো হ্যাঁ কিন্তু এইবার বলা হয় আসলে সবাইকে ক্ষমতার সাথ দিয়েছে এই যে কথা এর মধ্য দিয়ে আপনি ছাত্র রাজনীতি করেছেন কিন্তু আদর্শের যে কথা মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয় সেটি আসলে অস্তিত্ব কোথায় আসলে রাজনীতিতে আদর্শ তো এখন এক জায়গায় চলে গেছে সবার লক্ষ্য এখন পার্লামেন্টে যাওয়া এবং ওই গোল কট্টায় বসা এই যে হাবিব ভাই আমার শ্রদ্ধে বড় হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে সাত বর্ণ বড় ভাই ছিলেন একসাথে মধ্যতে গেলে চা খাওয়াতেন আপ্যায়ন করতেন এসো বসো সেদিন উনিশশো আশি একাশি সাল উনাশি আশি একাশি সালে শহীদ মিনারে যখন হাবিব ভাই যেতেন ছাত্রলিঙ্গ মিছিল নিয়ে সেখানে বঙ্গবন্ধু ছবি তোলার জন্য প্রতিযোগিতা আবার আমরা তখন আমি যার ছাত্রলি করতাম সেখানে আমরা কর্নেল তাহের ছবি তোলার জন্য পাশাপাশি যার ছাত্রলি করতেন তারা মজিব 
যে আর প্যাসেঞ্জার ছবি তোলার জন্য যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল সেখানে প্রচণ্ড রকম গোলাগুলি মারামারি সব কিছু হতো আজকে সেই জায়গাতে আমরা ফিরে সেই জায়গাতে আমরা নাই কিন্তু আজকে সেই জায়গাতে নেই কিন্তু কথা আমাদের কথা হচ্ছে কিন্তু সবার এই তখন একটা সবার একটা লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞ সমাজতন্ত্র অথবা জামাবলীর নেতৃত্বে তাদের আদর্শ বাস্তবান বিএনপির নেতৃত্বে তাদের আদর্শ বাস্তব বাস্তবান যে আদর্শ বাস্তবান কিন্তু আজকে সব আদর্শ এক হয়ে গিয়েছে মানিক মেয়ে বই এভিনিউতে সবাই যেতে চাইছে সেইখানে সেইখানে যাওয়ার জন্য আজকে যে পরিষদ হচ্ছে সেটা ভালো অবস্থা সে ভালো অবস্থা সে ভালো অবস্থার জন্য যাতে সবাই থাকে এবং নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয় এবং সব দল মিলে প্রত্যাশা আপনি করছেন সেই প্রত্যাশা দর্শক শ্রোতা করে আমরাও করি জি হাবিব ভাইয়ের কাছে একই প্রশ্ন আমি একটুখানি করতে চাই এই যে ছাত্র রাজনীতির একটা বর্ণাঢ্য ইতিহাস আপনাদের রয়েছে আপনারা করেছেন সেই জায়গা থেকে এবং শাহেদ ভাই যেটি বলছেন আগামী নির্বাচনে প্রায় আড়াই কোটি তিন কোটি নতুন ভোটার আছে তাদেরকে আপনি বলছিলেন একই সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একরকম যুদ্ধাপরাধী যে দল আদালত কর্তৃক স্বীকৃত তারাও আছে আবার মুক্তিযুদ্ধের যারা বিভিন্নভাবে গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় যাদের রয়েছে তারাও আছে আপনি বলছিলেন যে এই ভিন্ন পথের দুইটি গ্রুপ একসাথে হলো তাহলে এই যে সাড়ে তিন কোটি ভোটার কি আসলে বার্তা দিতে চান আপনার রাজনীতির মধ্য দিয়ে সাড়ে তিন কোটি ভোটার ভোটার এসেছে কোথা থেকে সাড়ে তিন কোটি ভোটার দু হাজার আট সালে যে নির্বাচনটা হয়েছিল উনত্রিশে ডিসেম্বর তারপরে বিগত দশ বছরে ভোট দিতে পারে নাই মানুষ দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে একতরফা নির্বাচন একশো তেপান্নটা আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভোট দিতে পারেন এই কারণেই সাহিত্য পরিণতির লক্ষ্য হয়েছে এই পাঁচ বছরে না ওইটা ধরে মানুষ বলে তারা ভোটটা দিতে চাই যে দলেই থাকে তার দিক না গেল ভোটটা তার দিতে চাই কেন সেন্টার দিতে চাই কি বার্তা নিয়ে তারা ভোটটা দিতে চাই তারা ভোটটা দিতে চায় তাদের অধিকারটাকে পুরো প্রতিষ্ঠা করতে চায় সতেরোই ডিসেম্বর ওক্যপ্রন্টের ইশতেহার রয়েছে হ্যাঁ কি কি বলতে চাইছেন আপনারা না সেখানে আমাদের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি দেশের সব কিছু মিলিয়ে আমরা তাঁতির সামনে একটা কিছু তুলে ধরবই যেটা তার দেশ তাদের মঙ্গলের জন্য যেটা হবে ইশতেহারে কোনো দলই কিন্তু খারাপ কিছু লেখে না দেশকে সামনে থেকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যই লেখে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ ঘটে সেটা আলাদা এবং দেখেন বাংলাদেশে এইবার শুধু না এর আগে যখন দুই হাজার সাত সালে নির্বাচনের আগে একটা ঐক্য হয়েছিল মহাজোট হয়েছিল এই মহাজোটে কিন্তু অন্যতম প্রণেতা বা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্র ভূমিকা পালন করেছেন ডক্টর কামাল হোসেন এবং ডক্টর কামাল হোসেন সেদিন এই বিশ্বদীরা অনুলি সাহেবরা এই নামে মহাজোটে গিয়েছিলেন যখন এরশা সাহেব মহাজোটে গেলেন এবং ব্লাসফেমি আইন যারা মনে করেন যে প্রতিষ্ঠা করতে তারাও কিন্তু ওই জোরের সাথে ছিল একটা পর্যায়ে কামাল হোসেন বেরিয়ে আসলেন জাতীয় পার্টি যাওয়ার কারণে এবং সেই নির্বাচনটা হলো না সিট ভাগাভাগি হয়েছিল এখন যে কামাল হোসেনকে বলা হচ্ছে যে স্বাধীনতার বিপক্ষে শক্তির সাথে কামাল হাত মিলিয়েছে বিচ্ছুদুই মিলায় নেয় বরঞ্চ বিচ্ছুদুই সার আমার সদ্য ছার বারবার কিন্তু উনি ঐক্যের জাতীয় স্বাধীনতার জোটের উনি শরিক সংগঠনের অন্যতম বড় নেতা ছিলেন এবং উনি যখন ভোটটা করেছিলেন মুন্সিগঞ্জ থেকে ওনার ভোটের ভিতরে কিন্তু জামাতের ভোটও ছিল উনি যখন রাষ্ট্রপতি হন তখন ও চার দূরে বিজয়কে জামাত ছিল উনি যে কথাটা বলছেন এই কথাটা মোটেই শুধু উনি স্বাধীনতা বিরোধী চার জোট হয়েছে বলে চলে গিয়েছেন এই কথাটা অন্তত আমি মেনে নেবো না ওনারা অন্য কারণে গিয়েছেন ওনার ছেলের কারণে গিয়েছেন সেটা ভিন্ন কথা এবং আমি মনে করি কামাল হোসেন স্বাধীনতা বিরোধী হাত মিলায়নি কামাল হোসেন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের নেতা কিন্তু জামাত ইসলাম জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের কেউ না জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের কিছু দল মিলে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট ঐক্য ফ্রন্ট তো সমন্বিত ভাবেই তো প্রার্থিতা ঘোষণা করবে ইস্তেহারিত করবে সেখানে সেখানে বিশ দলের আলাদা অস্তিত্ব জামাত ইসলাম বিশ দলের না আলাদা বিশ দলের ওটা আলাদা এটা আলাদা কামাল হোসেন আর জামাত ইসলাম এক মধ্যে যাচ্ছে না এক মধ্যে কি যাচ্ছে যাচ্ছে না তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন
जामत के लिए কখনোই ওনারা জামাতকে ছাড়তে পারেন নাই এবং জামাতকে নিয়ে ওনারা ছাড়লে ওনারা কতটুকু রাজনীতিতে টিকে থাকবে সেটাও সন্দেহান আছে আজকে ওকোজোটে আমাদের শ্রদ্ধেয় রব ভাই হ্যাঁ 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 এসএসএফ আমলে একটিতে পার্লামেন্ট উনিশ বিরোধী নেতা ছিলেন 72 দল নিয়ে উনি বিরোধী নেতা ছিলেন যে ডক্টর কামাল সাহেব এসএসএফ থাক ছিল ছিল বলেই মজ থাকলেন না তো এসএসএফ এর সাথে 72 দল ছিল আর ডক্টর কামাল সাহেব বলেছেন শ্রদ্ধ কামাল সাহেব বলেছেন যে উনি কোনো আপোষ করবেন না তো ওই বীর দলের মাঝে যখন থাকে সেখানে বড় একটা বোর্ড ধানের শীষের আর বড় একটা বোর্ড জামাত ইসলামের সেই বোর্ড নিয়েই তো তারা পাশ করতে চান পাশ করতে না যখন একসাথে সাথে থাকে তখন ওরা বলে না যাওয়া যাবে না একসাথেই চলে গেলে তার ওরা যাওয়া যাবে এই যে বকরুত্ব বুঝছেন লক্ষ্য একটাই गणमामे जमतना दल पता प्रत्येक दल एक जैसे ना दाड़ेवाचन सब समय सरकार के दोषारोप कर ले तो सब समय जिन आवी लीग सरकार अपनी निर्वाचनकालीन सरकार बोलें जो भी आवी लीग सरकार क्षमत आंत सरकार क्षमत आ चलाते 
বা রাজনৈতিক দলগুলো আগাবে ইতিমধ্যে তো সরকার প্রমাণ করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সভা নেতৃত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে তিনি অনেক দূর আগিয়ে গিয়েছেন আলোচনায় বসেছেন তিনি তো সুতরাং তাদেরকেও আগাইতে রাজনৈতিক দল আমরা যে কতখানি এগিয়ে গিয়েছি তার প্রমাণ কি আমরা যতগুলি দাবি দিয়েছিলাম একটা দাবি মানে নেই এমনকি আমরা বলেছিলাম মাত্র কয়েকটা দিন পিছিয়ে দিলে আমরা গুছাতে পারবো তাও মানে নেই তারপর আমরা গেছি না সরকার কত রুগে গেছে আমরাই তো গেছি কোনো দাবি মানে নেই তারপরে দেখেন একটা আসন শূন্য না হলে তো সেখানে নির্বাচন হয় না সংসদ সদস্য থাকবেন মন্ত্রী থাকবেন পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে থাকবেন পতাকা কারো উড়াবেন না এটাকে রেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হলো হলো না এবং দেখেন এটার মধ্য দিয়ে আজকে বারবার আমাদের কথা বলে দেশে এসে বলল দেশে এখন শান্তি বিরাজ করছে কোনো সমস্যা নাই ক্যাম্পাসে কোনো রকমের অশান্তি নাই আর এক তরফা ক্যাম্পাস থাকুন এখন তো কবরের নিরাপদা ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে কোনো সংগঠনের আপনি কোনো ক্রিয়াশীল সংগঠন দেখেন মিছিল করতে এক তরফা মিছিল হয় ছোটোখাটো কিছু দল মিছিল করায় যদি কোনো সময় একটা দিয়ে কোন জায়গা তখন তাদের পিঠা খাইতে হয় আর যে জিনিসটা জামাত নিয়ে যে কথাটা আসছে জামাত তো নিষিদ্ধ দল না আপনার ধরেন নিষিদ্ধ দল বঙ্গর বিয়ে কাদে সিদ্দিকি যদি সেই দলে যোগদান করেন উনি কি প্রকাশে রাজনীতি করতে পারবেন পারবেন না এমনকি মোহাম্মদ শাহেদ মোটা দাদা সলিল এখন এই যে বড় বড় কথা বলতে দেখেন এই টেলিভিশন সামনে উনি যদি কালকে কোনো নিষিদ্ধ দলে যোগদান করেন ওনাকে আপনি ডাকতে পারবেন পারবেন না জামাত নিষিদ্ধ দল না জামাতে যারা এবার উন্নয়ন পর্যন্ত আখিল করেছেন কিন্তু কথা হলো যদি কোন লোক যুদ্ধ অপরাধের সাথে জড়িত থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে একা মন্ত্রণের আপত্তি থাকবে সেই ক্ষেত্রে সবারই আপত্তি থাকবে কিন্তু তার জন্মের যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের দশ বছর আগে যদি তার জন্ম হয় অথবা যদি স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ড জড়িত না থাকে অথবা স্বাধীনতা পরবর্তীতে তার জন্ম হয় স্বাধীনতা কর্মকর্তা তো বিরোধী অঙ্গকর্ম সুযোগ নেই একটা নিষিদ্ধ দলের কাউকে কিন্তু আমি উন্নয়ন দিতে পারো না সে যত বড় মুক্তিযুদ্ধই হোক না মুক্তিযুদ্ধই হোক না কেন কথা হচ্ছে জামাত যেহেতু নিষিদ্ধ দল না সেই কারণে আর যে কথাটা বলা হয় জামাতকে বিএনপি পতাকা দিয়েছে নিজামী সাহেব মুজাহ সাহেবকে আওয়ামী লীগকে দেয়নি আমি তো রাজাকার মনা নুরুল ইসলামকে এই যে কাদের সিদ্দিকির বক্তব্য বলল আমার বাহিনী তাকে ধরে পিছনে পিছনে তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বা পিটাতে পিটাতে নিজে জেলখান ঢুকাইতে আসলো আওয়ামী লীগ তাকে মন্ত্রী বানালো আসাম আবদুল রহমের কথা বলছে আসাম আবদুল রহমান বাহাত্তর দলের নেতা ছিলেন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন আসাম আবদুল রহমান তো আওয়ামী লীগেরও উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার সেই সরকার মন্ত্রী ছিলেন না ছিলেন আমার কথা হলো যে এই সমস্ত কথা বাদ দিয়ে আসেন না সুজা রাস্তা আসতে হবে তো আপনি এমপি থাকবেন মন্ত্রী থাকবেন সব কিছু আপনি করবেন আর আমি ভোটের কাছে সেন্টার যেতে পারো না আমার লোকজন যেতে পারো না আমি আজকে বাস্তব একটা আমার সবাই কান্না আসছে রুল কুদুর তার দূর অফিস আমি গিয়েছিলাম আমি গতকাল একটা মিডিয়াতে বলেছি তার ওখানে বাড়ি ঘর থাকতে চায় না তার ওখানে মোটরসাইকেল ফুটে যায় মোটরসাইকেল কে নেয় মোবাইল কে নেয় আমার নিজের চোখে দেখলাম বেশ কয়েকজন ছেলে তার সাংঘাতিকভাবে সারি করে নির্যাতন করা হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলা হচ্ছে খবরদার ঝাঁটে ভোট চাইতে পারে না বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলা হচ্ছে নৌকা ভোট দিতে হবে বড় নৌকা ভোট দেবো কি না নৌকা ভোট দেব নৌকা ভোট দেবো এই কথা বলে তাকে সেই দেওয়া আছে এই যে নীরব এবং প্রকাশ সে তারপরে আমরা কেন আছে আমরা শেষ দেখে আমরা দেখতে চাই এত নির্যাতনের পরেও আমরা দেখতে চাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সরকার কি করে নির্বাচন কমিশন কি করে জি সেরকম একটি অবস্থা যেন নির্বাচন কমিশন থাকে আর মূল কথা হচ্ছে যে ওনাদের একটি চাওয়া ছিল যাতে মানে ইলেকশনের সেনাবাহিনী মোতায়ন করা হয় সে কথা পনেরো তারিখের পর থেকে সেনাবাহিনী না মানে মাঠে থাকবে তো সুতরাং আমার কাছে মনে হয় আর সবচেয়ে বড় কথা ওনাদের আশঙ্কার জায়গা হচ্ছে নির্বাচন ফেয়ার হবে কি হবে না দেখেন আজকে আপনারা যারা গণমাধ্যম আছেন গণমাধ্যমের মাধ্যমে কিন্তু মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পাচ্ছে বিদেশি অবজারভেশন আসবে মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে শুরু করে সকল অবজারভেশন আসবে এই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় না 
যে নির্বাচনকে আপনি খুব একটা খুব একটা প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ আছে জনাব ইকবাল হোসেন রাজু শেষ দিকে আমরা রয়েছে কেমন নির্বাচনের প্রত্যাশা আলোচনার যেহেতু শিরোনাম ছিল ভোটে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই মাত্র কয়েকটি দিন পরেই সামগ্রিক আলোচনায় সব হিসাব নিকেশের দিক থেকে চিন্তা করে সব সব হিসাব নিকেশ অবশ্যই তিরিশ তারিখ মিলবে এবং সেই নির্বাচন সবাই আমরা থাকব আর যেই বিষয় কথা বলা আছে দুলসভা এলাকা আমরা গত পিরিয়ড দেখেছি যে যেসব এলাকায় ওই ওই পিরিয়ডে যারা ক্ষমতা ছিলেন একটু বেশি অত্যাত নির্যাতন করেছেন সেই এলাকায় ল প্রতিপক্ষ লোকজন একটু শক্তি সঞ্চয় করে তারা করছেন সেটা আমরা পক্ষ পছন্দ করি না কিন্তু সেটা অতীতের অভিজ্ঞতার কারণেই তিক্ততার কারণেই গঠন ঘটছে ঘটছে আর সার্বিক ক্ষেত্রে সবাই আমরা একমত হচ্ছি যে এইবার নির্বাচন কমিশনকে মোটামুটি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে এবং এই ক্ষমতা দেওয়ার মধ্য দিয়েই একবারই ভালো হবে রেজাল্ট হবে আশা করি না কিন্তু ভালো দিয়ে যাচ্ছে যে আগামী দিনে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরিভাবে শক্তিশালী হবে এবং এই যে মনে করেন আজকে অনেক দাবি দাওয়া করা হয় যে নির্বাচন করে সঠিকভাবে আমরা সবাই মিলে ভালোভাবে করতে পারি নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করার জন্য তাইলে অবশ্যই আগামী দিনে বাংলাদেশে একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ করার ক্ষেত্রে আমরা ভূমিকা রাখতে পারি আর ডিজিটাল শব্দটি প্রথম শুরু হয়েছিল একশা সাবের সময় ডিজিটাল টেলিফোন মধ্যে দেওয়ার এবার আমাদেরও অঙ্গীকার যে তরুণদের নিকট আগামী দিনে মহাদেশটা ডিজিটাল সরকার ডিজিটাল বাস্তবায়ন করছে একটা কথা এই যে পর্যটক নিয়ে আসতে যেত কি বলেছে নির্বাচন কমিশনার সচিব দেখবেন চোখ দিয়ে দেখবেন কান দিয়ে শুনবেন কথা বলতে পারবেন না এরপর দিতে পারবেন না ছবি উঠাতে পারবেন না কারণ সাক্ষাৎকার নিতে পারবেন না এইটাই যদি হয় না নির্বাচনী কিন্তু মিডিয়াতে দিয়ে সবকিছু আমি দেখলাম তো মিডিয়া কিছু হয় না নির্বাচন হলে মামলা হলো পাঁচ বছর চলে যায় ম্যাচ শেষ হয়ে যায় তারপরে আর রায়ের দরকার পড়ে না আপনি যদি এই কথা বলার অর্থ হলো এই যে নির্বাচনে সরকারি দলের পক্ষ থেকে অনেক কারছবি করা হবে অনুষ্ঠান দখল করা হবে এই জন্য পর্যবেক্ষকরা যেন কিছু বলতে না পারে কিছু করতে না পারে এইটা যদি হয় মানুষের প্রত্যাশা জায়গাটা আর জঙ্গিদের ব্যাপারে বলে জঙ্গিদের কিন্তু বিএনপি আমাদের দমন করেছিল না শুধু প্রকৃতপক্ষে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে তাদের চূড়ান্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শেখ আব্দুর রহমান এবং বাংলা ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত না উনিও কথা বলেছেন অতএব জনগণের উপরে আমরা ছেড়ে দিই আগামী দিন যেন জনগণ নির্ভয় ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে যাকে ভোট দেবে সেই ফলাফল যেন ওনার পেতে পারেন এই আসলে লাস্ট কথাটা মনে হলো দুই হাজার আঠারো সালের সেরা কথা মানে জঙ্গিবাদ তারা দমন করেছেন জঙ্গিবাদের উত্থানই হয়েছে তাদের সময় যাই হোক আমি সেই আলোচনায় যাব না আমি একটা আলোচনায় যেতে চাই আমরা যেন সবাই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারি আমরা কোনো নির্বাচন সেটির আগে নিশ্চয়ই এই ভোটে বাংলাদেশ এই শিরোনামে হোক বা ভিন্ন কোন শিরোনামে হোক মূলত আসলে নির্বাচন ভিত্তিক আলোচনায় চলতে থাকবে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শুভরাত্রি